அவனுக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் ஒரு லட்சம் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் ஒரு லட்சம் பஸ் ஃபீஸ் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரெண்டரை லட்ச ரூபா கட்டி என் பையனை படிக்க வைக்கிறேன்னு சில பெற்றோர் வந்து இங்கே தம்ம தமிழ்நாட்டில் பெருமையாக சொல்லிப்பாங்க உங்களால் ஒரு அறநூறுரூவா கூட கட்டி படிக்க முடியாதா அறநூறுவா கட்டாமல் உங்களால் படிக்கணும் என் பையனுக்கு நான் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கட்டுறேனே இந்த பிரச்சனையை இப்படி அணுகக்கூடிய சில சில இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் அறநூறுரூவா ஏன் ஏற்றுனாங்கன்னு கேட்குறீங்க உங்கள் ஃபீஸ் ஏன் ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குதுன்னு கேட்கவே இல்லை நீங்கள் என்னால் படிக்க முடியல ஃபீஸை ஏற்றாதீங்கன்னு சொல்லி கேட்குற படிக்க முடியலன்னு சொல்லி கேட்குற ஒரு மாணவன் வாயுமலை லட்டில் அடிக்கிறான் இவன் நினச்சிருந்தால் அந்த பிரச்சனை ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அதை முடிக்கக்கூடாதுங்கிற அவங்க தெளிவாக இருந்திருப்பாங்களோன்னு எனக்கு இந்த தடியடிக்கு அப்புறம் நான் அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் அதை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அதோடைய குறிக்கோளாக கருதப்படக்கூடிய சில வார்த்தைகள் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து ஜஸ்டிஸ் அதாவது நீதி இந்த ஜஸ்டிஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் அதாவது அரசியல் நீதி பொருளாதார நீதி சமூக நீதி அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வார்த்தை சமத்துவம் ஈக்வாலிட்டி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவம் இந்த அத்தனை கருத்துக்களுமே ஒரே இடத்துல நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அது டெல்லியில் இருக்கிற ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தை தான் நீங்கள் போகணும் இந்த ஜேஎன்யூ என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் என்பது ஒரு மாதிரி பல்கலைக்கழகம் அதாவது ஒரு மாடல் யூனிவர்சிட்டி இந்தியாவில் ஒரு யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு அடையாளமாக அந்த யூனிவர்சிட்டி இருந்துகிட்டு இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் வருடம் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பித்தாங்க இது இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்துக்கு உலக அறங்கிலேயே ஜேஎன்யூ என்பது ஒரு மாடல் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்குது ஒரு யூனிவர்சிட்டினா இப்படி தான் செயல்படணும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அடிப்படையில் அந்த யூனிவர்சிட்டி செயல்படுது இப்போது கொஞ்ச நாளாக ஒரு ஒரு வாரமாக ஒரு பிரச்சனை ஜேஎன்யூவில் போயிட்டுருக்கு அதாவது ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பிர பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு நிறைய பேருக்கு அங்கே என்ன பிரச்சனை போகுதுன்னு தெரியல ஒரு சில பேருக்கு தான் அங்கே என்ன பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்குறாங்க என்ன பிரச்சனை அங்கே போகுதுன்னா அங்கே ஜேஎன்யூவில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தங்கி இருக்கும் தங்கும் விடுதி அதாவது ஹாஸ்டல் இந்த ஹாஸ்டலுடைய ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு பேர் ஷேர் பண்ணுற ரூமாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வெறும் பத்து ரூபா கொடுத்தா போதும் வெறும் பத்து ரூபா ஷேர் பண்ணுற டபுள் ஷேரிங் ரூமில் பத்து ரூபா கொடுத்தா போதும் இதே நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் ரூம் எடுக்கணும்னா வெறும் இருபது ரூபா கொடுத்தா போதும் இன்றைக்கி இந்த பத்து ரூபா என்பது முந்நூறு ரூபாக உயர்த்தப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி இந்த இருபது ரூபா என்பது ஒரு மாதத்துக்கு அறநூறு ரூபாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கு இதை எதிர்த்து தான் இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி களத்தில் இறங்கி போராடுறாங்க இங்கே இருக்கிற ஒரு சில பேர் உடனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என் பையன் படிக்கிற ஹாஸ்டல் இவ்வளோ வாடகை எவ்வளோன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு நான் பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் கட்டுறேன் வருஷத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா நான் கட்டுறேன் அவனுக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் ஒரு லட்சம் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் ஒரு லட்சம் பஸ் ஃபீஸ் ஒரு ஐம்பதாயிரம் நான் ரெண்டரை லட்ச ரூபா கட்டி என் பையனை படிக்க வைக்கிறேன்னு சில பெற்றோர் வந்து இங்கே தம்ம தமிழ்நாட்டில் பெருமையாக சொல்லிப்பாங்க இப்படி ஒரு கருத்து இருக்குது இன்னொரு பக்கம் கருத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்றுனதுக்கு தவறு தான் அப்படின்னு போராடக்கூடிய ஒரு சில மாணவர்கள் அவர்கள் மாணவர் அமைப்புகள்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க நம்ம இவங்க போராடுறவங்கள தாண்டி இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்கள உங்களால் ஒரு அறநூறுரூவா கூட கட்டி படிக்க முடியாதா அறநூறுரூவா கட்டாமல் உங்களால் படிக்க முடியும் என் பையனுக்கு நான் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கட்டுறேனே இந்த பிரச்சனையை இப்படி அணுகக்கூடிய சில சில இருக்குது சில விஷயங்கள் நம்ம புரிய வைக்க வேண்டியது இருக்குது என்ன புரிய வைக்க வேண்டியது இருக்குன்னா இந்திய அரசியல் சாசனத்துடைய ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று ஏ என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஷுட் கிவ் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் அதாவது கட்டாய இலவச கல்வி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் அறநூறுரூவா ஏன் ஏற்றுனாங்கன்னு கேட்குறீங்க உங்கள் ஃபீஸ் ஏன் ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குதுன்னு கேட்கவே இல்லை நீங்கள் உங்கள் ஃபீஸ் ஏன் ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குது உங்கள் ஃபீஸை ஒரு லட்ச ரூபா நாக்குனது யார் வெறும் பிகாம் ஒரு லட்ச ரூபா கட்டி படிக்கிறது பெருமை நினைக்கிற அந்த சமூகத்தில் அவன் அறநூறுரூபாய்க்கு ஒரு இலவச கல்வி ஒரு தரமான கல்வி ஒரு மானிய விலையில் ஒரு மாணவன் படிக்கிறானே உன்னுடைய வேலை ஏன் ஏறிருக்கு நம்ம கேட்குறது இல்லை என்னுடைய வேலை ஏன் இருக்கு நான் கேட்குறது இல்லை ஆனால் உன் வில ஏன்னு ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு கேட்குறது நியாயமான கேள்வியா அரசுடைய கடமை என்ன அரசுடைய கடமை வந்து இலவச கல்வி இலவச மருத்துவம் இலவச கல் உட்கம உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும் தானே அரசை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்போ இலவச கல்வி என்பது ஒரு மானிய விலையில் ஒரு அறு அறுநூறுரூவா கொடுத்து படிக்கிறது ஒரு சராசரி மாணவனுக்கான உரிமை அது ஒரு அடிப்படை உரிமை அந்த உரிமை தான் ஜேஎன்யூ
இன்றைக்கி ஒரு மாணவன் படித்து வரான் அப்படின்னா நீ அரசியல்லாம் பேசக்கூடாது அரசியல் பேசுனா தப்பு படிக்கிறது மட்டும் தான் உன் வேலை முடிஞ்சால் டிக்டாக் பாரு யூடியூப் பாரு ஃபேஸ்புக் பாரு ஆனால் அரசியல் மட்டும் பார்த்துறாத அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்கக்கூடிய ஒரு அறிவு சார்ந்த சமூகத்தை நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கி அப்போது ஜேனியில் படிக்கூடிய ஒரு மாணவன் இது அத்தனையும் கலந்து கல்வி மட்டும் அல்லாமல் கல்வி கூட சமூகவியல் சமூகில் கூட அரசியல் எல்லாமே கலந்து ஒரு ஜனநாயக நாடு ஒரு முற்போக்கு நாடு ஒரு லிபரல் இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி இருக்கணுமோ அதற்கான உதாரணமாக இருக்குது சரி இப்போ இன்றைக்கி ஏன் இந்த விலையை உயர்த்தணும் ஏன் இந்த ஹாஸ்டல் ஃபீஸை உயர்த்தணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி ஜேஎன்யூ அப்படிங்கிற இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த மாணவர்கள் போடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அங்கே படிக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை மாணவர்கள் சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்கள் ஒடிஷா பீகார் ஜார்க்கண்ட் தமிழ்நாடு கேரளா இது மாதிரி இந்தியாவில் பல முனைகள்லேருந்து வந்து அவங்களால் முடிஞ்ச ஒரு ஃபீஸை கட்டி மாதம் பதினஞ்சாயிரம் வாங்குகிற ஒரு சாதாரண கூலி தொழிலாளி கூட ஒரு பையனை மாதிரி பல்கலைக்கழகமான ஜேஎன்யூவில் படிக்க வைக்க முடியும் அப்படின்னா அது ஜேஎன்யூவில் மட்டும்தான் சாத்தியம் அப்போ இந்த மாதிரியான சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்கள் படிக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பை ஜேஎன்யூ கொடுக்குது இன்றைக்கி இவங்க தான் இதை எதிர்த்து போராடிட்டுருக்குறாங்க இன்றைக்கி இந்த காவல்துறை டெல்லி காவல்துறை என்ன பண்ணுறாங்க என்னால் படிக்க முடியல ஃபீஸை ஏற்றாதீங்கன்னு சொல்லி கேட்குற படிக்க முடியலன்னு சொல்லி கேட்குற ஒரு மாணவன் வாயுமலை லட்டில் அடிக்கிறான் அப்போது இந்த மாதிரியான அடக்குமுறை இந்த முறை இந்த முறையான இந்த மாதிரியான ஒரு இரும்பு கரம் கொண்டு அடுக்க ஒடுக்க நினைக்கிறது தான் சர்வாதிகாரம் நாங்கள் நினைக்கிறோம் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்குது டிஸ்பியூட் செட்டில்மெண்ட் மெக்கானிசம் என்ன நிறையா சொல்லுது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு வேலை பேச்சுவார்த்தைக்கு போயிருக்கலாம் இல்லை சமரச பேச்சுவார்த்தைக்கு போயிருக்கலாம் அதாவது கன்சிலேஷனுக்கு போயிருக்கலாம் இல்லை மீடியேஷனுக்கு போயிருக்கலாம் இல்லைனா அட்ஜுடிகேஷனுக்கு போயிருக்கலாம் இவ்வளவு செட்டில்மெண்ட் டிஸ்பியூட் மெக்கானிசம் இருக்கிறத விட்டுட்டு நீங்கள் காவல்துறையை விட்டு அடிப்பேங்கிறது தான் உங்களுடைய சர்வாதிகாரத்தை இங்கே காமிக்குது அப்போது நான் படிக்க ஆசைப்பட்டு ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து ஒரு பையன் படிக்க வரான் அப்படின்றது உங்களுக்கு பொறுக்கலையா சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து ஒரு பையன் படிக்கிறதுக்கான உரிமை அவனுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்போ நீங்கள் எல்லா பல்கலைக்கழகமும் ஜேஎன்யூ மாதிரி இருக்கணுங்கிறத நம்ம குறிக்கோளாக இருக்கணும் தவிர ஜேஎன்யூ ஜேஎன்யூ ஏன் இருக்குன்ற நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வி நம்ம கேட்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் நம்ம யோசித்தோன்னா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆளும் வர்க்கம் சமூக நீதிக்கு ஒரு நேர் எதிர் சிந்தனை கொண்ட ஒரு ஆளும் வர்க்கமாக இருக்குது இவர்களுக்கு சமூக நீதி சமத்துவம் மேலெலாம் பெரிய அளவில் அக்கறை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்போது சமூக நீதி என்பது சாதாரண மக்களுக்கான உயர்வு சாதாரண மக்களுக்கான கல்வி எளிய மக்களுக்கான வளர்ச்சி முன்னேற்றம் இதெல்லாம் அவங்க பெருசாகவே கருதுறது இல்லை அப்போது இன்றைக்கி ஒரு ஒரு விவசாய குடும்பத்துலேருந்து ஒரு மாணவன் வந்து அவங்களுடைய சராசரி மாத வருமானம் ஒரு எட்டாயிரமோ பத்தாயிரமோ ஒரு பதினஞ்சாயிரமோ இருக்கிறவங்க கூட ஜேனில் படிக்க முடியும் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட மாணவனோ இல்லை ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவனோ இல்லை ஒரு சிறுபான்மை மாணவனோ கூட ஜேனில் போய் ஈஸியாக படிக்க முடியும் உலக தரம் வாய்ந்த கல்வியில் படிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா அந்த வாய்ப்பு தான் சில பேருக்கு பொறுக்க முடியல ரெண்டாவது நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஜனநாயகம் ஜனநாயகம்னு சொல்கிறத விட ஒரு கேம்பஸ் டெமோக்ராசி அது ஜேனியில் மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி அதாவது திராவிட கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே அவங்க எப்படி ஆட்சியை பிடித்தாங்கன்னா மாணவர் போராட்டம் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் மாணவர்களை ஒன்றிணைச்சு தான் இங்கே ஆட்சியை பிடித்தாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி எந்த கல்லூரியிலுமே மாணவர் சங்க தேர்தல் நடக்கிறதே இல்லை இது நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமை கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற அடிப்படை உரிமை என்ன ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ரைட் டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் சங்கம் அமைப்பதற்கான அடிப்படை உரிமை ஒரு மாணவனுக்கு கூட இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி எந்த கல்லூரியிலுமே மாணவர் சங்கம் அமைப்பதற்கான எந்த விதமான வழிமுறைகளும் கிடையாது அது அரசாங்கம் ஆதரிக்க அதை அரசாங்கம் எதிர்க்கிறதும் கிடையாது ஸோ அறுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த கல்லூரியிலுமே நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஏதோ ஒரு சில கல்லூரிகளில் தேர்தல் நடக்குது அதுவும் அது பிரச்சனையில் தான் போய் முடியுது பெரும்பான்மை கல்லூரிகளில் அந்த காலேஜ் பிரின்ஸிபலோ அந்த காலேஜ் ஹெச்ஓடியோ அவங்களே வந்து அவங்க மாணவ சங்க தலைவராகவும் துணை தலைவராகவும் யார் நல்லா படிக்கிற பையனோ அவனை போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மா இந்த மாதிரியான ஒரு கேம்பஸ் டெமோக்ரஸி தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கேம்பஸ் டெமோக்ரஸி ஜேனியில் இருக்குது டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது இந்த மாதிரி பல மாநிலங்களில் பல அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஜேனியு தான் எல்லாத்தை விட ஒரு மிகப்பெரிய முன்மாதிரியா இருக்குது நீங்க டாய்லெட்ல இருந்து கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து கேம்பஸ் எல்லா இடத்துலையுமே பல் பல வ
கடைசியாக என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னா இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லிக்கக்கூடிய ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று ஏ ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் இதை உறுதி செய்கிறதுக்கு அரசு முன் வர வேண்டும் கல்வி இலவசமாக கொடுக்க வேண்டும் ரெண்டு லட்ச ரூபா கட்டி படிக்க வைக்கிறதுனால மட்டும் என் பையன் தரமான கல்வி கிடச்சிரும்னு நினைக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய அறியாமை அது ஒரு முட்டாள்தனம் இங்கே கல்வியில் மதிப்பெண்ணை விட திறன் தான் முக்கியம் மெரிட் வர்ஸ் ஸ்கில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெரிட்டை விட ஸ்கில் தான் முக்கியம் இந்த திறன் சார்ந்த கல்வி இலவசமான கல்வியாக கிடச்சதுன்னா அதை இந்த சமூகம் ஏ ஏற்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்